அடிப்படையில் விஜய தேடி போனீங்க நீங்க தேடி போனது கிடைச்சதா இல்லையா ஏன்னா அன்புச்சலியின் வீட்டுல எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கிடைச்சதுன்னு சொன்ன ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் விஜய் வீட்டுல என்ன கிடைச்சது அல்லது கிடைக்கலைங்கிறதையும் சொல்லணும்ல நடிகர்கள் எல்லாமே ரொம்ப யோக்கியம் அவங்க வாங்குற மொத்த சம்பளத்தையும் வெள்ளையில தான் வாங்குறாங்க அவங்க வந்து நியாயமா கணக்கு காட்டுறாங்க நியாயமா வரி கட்டுறாங்க நான் எந்த காலத்திலையும் சொல்ல மாட்டேன் விஜய் உட்பட விஜய்க்கு வந்து ஐம்பது கோடி ரூபா சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டதாகத்தான் சொல்லப்பட்டது அந்த பட தயாரிப்பில் சம்பந்தப்பட்டவங்களே நம்ம கிட்ட பகிர்ந்திருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு ஐடி டிபார்ட்மெண்டோடைய சோதனையில பார்த்தா விஜய்க்கு முப்பது கோடி தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தா ஒரு சாமானிய மனிதன் அவனோட வாழ்க்கையில எல்லா கடமைகளையும் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா செட்டில் ஆக முடிய சூழல் இருக்கு அப்போ இருபது கோடி வந்து ஒரு படத்துக்கு வரி வைப்பு நடக்கும் பொழுது அவங்களே நம்ம வந்து சுமூகமா ஒரு நடிகர்ங்கிற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் இப்படிதானே ட்ரீட் பண்ணணும் அந்த நடிகரோட தூண்டுதலால் தான் இந்த விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு ஒரு தகவல் வருது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ எந்த நடிகரோட படம் ஃப்ளாப்பு யாரோட வீடை முட்டு கேட்டான்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை நம்ம வெளிப்படையாக பேசலாம் ரஜினி ஆமாம் ஸோ ரஜினி அவர்கள் இந்த ரேட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிறாரா ரஜினியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற இந்த சடங்கில் விஜயையும் உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க திட்டமிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு பெரிய சர்ச்சை நடிகர் விஜய் வீட்டில் நடந்த ரெய்டு அது சார்ந்து பல கேள்விகள் இருக்கிறது பல சந்தேகங்கள் இருக்கிறது அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்வதற்கு நம்மளே வந்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரு ஜே பிஸ்மி அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்ல நாங்களாம் சின்ன வயசில் எப்படின்னா ஒரு வார இதழில் ஏதாச்சும் ஒரு பக்கத்தில் தான் எங்களுக்கு இந்த சினிமாவுக்கு பின்னாடி நடக்கக்கூடிய செய்திகள்லாம் தெரியும் அதை தேடி தேடி விரும்பி விரும்பி படிப்போம் முன்னாடி காலகட்டம் அப்படி தான் இருந்தது இன்றைக்கி அப்படி இல்லை எல்லாமே தெரியுது அதில் குறிப்பாக திரைக்கு பின்னால் நடக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல எப்போவுமே நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க கிசு கிசு வேறு பேட்டன் நீங்கள் சொல்கிறது ஆக்சுவலாக என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களை உங்களோட பத்திரிகை அனுபவங்களில் உங்களோட சினிமா அனுபவத்துலன்னு சொல்கிறீங்க அதனால தான் இந்த நேர்காணலும் உங்ககிட்ட பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு பெரிய சர்ச்சை வந்து விஜய் அவர்களோட வீட்டில் நடந்த ரெய்டு இந்த ரெய்டு என்னோடய கேள்வி அது தான் இந்த ரெய்டு அன்பு செழியனுக்கான குறியா ஏஜிஎஸ் மேலே வச்ச குறியா இல்லை விஜய் மேலே வச்ச குறியா இல்லை சந்தேகமே இல்லாமல் இது விஜய் மேலே வச்ச குறி தான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேரடியாக விஜய் வீட்டுக்கு மட்டும் ரெய்டு வந்திருந்தா இப்போ மொத்த பேரை வந்து நம்ம விமர்சனம் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா விஜய் வந்து பாஜகவுக்கு எதிராக வந்து தொடர்ந்து கருத்து சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அவருடைய படங்கள்லேயே அதை வசனமாக வச்சுருக்காரு இப்போ பாஜகவுடைய எதிரியாக விஜய் இருக்காரு நமக்கு தான் அவர் விஜய் பாஜகவுக்கு அவர் ஜோசப் விஜய் ஸோ இந்த சூழலில் விஜய் வீட்டுக்கு ஐடி ரெய்டு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஊடகங்கள் எல்லாமே அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக பேசும் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கூட ரெண்டு பள்ளியாட வச்சுக்கிட்டு அங்கேயும் போய் கை வச்சுட்டு அந்த வழியாக வந்து விஜய் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிகில் படத்தை தயாரித்த ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துக்கு இப்போ வரைக்கும் அந்த ரெய்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்புறம் அந்த படத்துக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ண அன்புச்சரியின் வீட்லேயும் ரெய்டு நடந்திருக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்த்தா இந்த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க ஊடகங்களுக்கு பார்த்தா இவர் வீட்டில் அன்புச்சரியின் வீட்டில் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபா ரொக்கமாக நாங்கள் கைப்பற்றணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் விஜய் வீட்டிலிருந்து முறைகேடா அல்லது பார்த்தீங்கன்னா வரி வைப்பு செய்யப்பட்டதாக எந்த இதுவுமே கைப்பற்றலைன்னு இப்போ அவங்களே வெளிப்படையாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அங்கே விஜயை தேடி போய் அதாவது அவர் மாஸ்டர் படப்பிடிப்பில் நெய்வேலியில் இருக்கார் அங்கே தேடி போய் அவர்கிட்ட விசாரணை பண்ணது அவருக்கு வந்து ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்தது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அச்சுறுத்தல் தான் வலுக்கட்டாயமா அந்த படப்பிடிப்பை முடிச்சுட்டு நான் வர்றேன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு கூட வந்து ஒத்துக்காமல் அவர் ஏறக்குறைய நிர்பந்தப்படுத்தி அவருடைய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு இருபது மணி நேரத்துக்கு மேலே சோதனை நடந்தது நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் விஜயை தேடி போனீங்க நீங்கள் தேடி போனது கிடைச்சதா இல்லையா ஏன்னா அன்புச்சலியின் வீட்டில் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபா கிடைச்சதுன்னு சொன்ன ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டு விஜய் வீட்டில் என்ன கிடைச்சிது அல்லது கிடைக்கலைங்கிறதையும் சொல்லணும்ல நாங்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் அவர் வீட்டுக்கு போனோங்கிறதையும் வெளிப்படையாக சொல்லணும்ல கேட்டோம்னா இல்லைங்க இது எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ரகசிய ஒரு
ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இதில் நிச்சயமாக உள்நோக்கம் இருக்குது அதே நேரம் நடிகர்கள் எல்லாமே ரொம்ப யோக்கியம் அவங்க வாங்குகிற மொத்த சம்பளத்தையும் வெள்ளையில் தான் வாங்குகிறாங்க அவங்க வந்து நியாயமாக கணக்கு காட்டுறாங்க நியாயமாக வரி கட்டுறாங்கன்னு நான் எந்த காலத்துலேயும் சொல்ல மாட்டேன் விஜய் உட்பட இப்போ விஜய் விஷயத்தே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிகில் படம் வந்து படப்பிடிப்பு ஐ மீன் பிகில் வந்து தயாரிப்பில் இருக்கும்போது விஜய்க்கு வந்து ஐம்பது கோடி ரூபா சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டதாகத்தான் சொல்லப்பட்டது அந்த பட தயாரிப்பில் சம்மந்தப்பட்டவங்களே நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்திருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் விஜயின் சம்பளம் ஐம்பது கோடின்னு நாங்கள் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டே போட்டிருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய சோதனையில் பார்த்தா விஜய்க்கு முப்பது கோடி தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சொல்றாங்க இருபது கோடி வரி ஏய்ப்புங்கிறது இருபது கோடி அப்படிங்கிறது ஒரு சாமானிய மனிதனுக்கு வாழ்நாள் கனவுல கூட எட்ட முடியாத ஒரு அமௌண்ட் தான் ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தா ஒரு சாமானிய மனிதன் அவனோட வாழ்க்கையில எல்லா கடமைகளையும் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா செட்டில் ஆக முடிய சூழல் இருக்கு கண்டிப்பா அப்போ இருபது கோடி வந்து ஒரு படத்துக்கு வரி ஏய்ப்பு நடக்கும் பொழுது உதாரணத்தை சொல்றேன் நமக்கு தெரியாது இருக்கும்போது அவங்கள ஏன் நம்ம வந்து சுமூகமா ஒரு நடிகருங்கிற முறை ட்ரீட் பண்ணணும் இப்படி தானே ட்ரீட் பண்ணணும் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் இப்ப விஜய்க்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நமக்கு செவி வழியாக வந்த தகவல் அதே மாதிரி ஒரு முப்பது கோடி ரூபா தான் சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதுவும் நமக்கு செவி வழி வந்த தகவல் தான் ஆனா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த தகவலுக்கான ஆதாரம் கிடைத்தால் நீங்க விஜய வந்து விளங்க மாட்டி கூட கூட்டிட்டு வாங்க அதற்கான உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா ஒரு விசாரணைக்கு வரும்போது அவரை வந்து நீங்க கிரிமினலா ட்ரீட் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நம்ம சொல்ல வரோம் ஒரு விசாரணையின் போது அவருக்கு ஷூட்டிங்ல ஆமா நிச்சயமா ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டிங்க அவரை நம்பி அன்னைக்கு ஷூட்டிங் நடக்குது அந்த படப்பிடிப்பு கேன்சல் ஆனா அந்த தயாரிப்பாளருக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் வரும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதினு இன்னொரு முன்னணி ஹீரோ அந்த படத்துல நடிக்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருடைய காம்பினேஷன் சீன்ஸ் பிளான் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இடையூறு நாள் திடீர்னு விஜய் சேதுபதியுடைய டேட் மறுபடியும் கிடைக்கலன்னா அந்த தயாரிப்புக்கே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காலம் எடுத்துக்கும் மறுபடியும் அவங்கள ஒன்னு சேர்றதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நடைமுறை சிக்கல் இருக்கு சோ அதை தான் நம்ம சுட்டி காட்டுறோம் உங்க யூடியூப் சேனல்ல இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க இது சார்ந்து ஒரு முன்னணி நடிகர் படம் வந்து ஃப்ளாப் ஆகுது விநியோகஸ்தர்கள் அவரோட வீடை முற்றுகையிடுறாங்க அதற்கு பின்னணியில அன்பு செலியன் இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு தகவல் வருது சோ அன்பு செலியனை டார்கெட் பண்றதுக்காக அந்த நடிகர் வந்து அந்த நடிகரோட தூண்டுதலால தான் இந்த விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு ஒரு தகவல் வருது அனுமானிச்ச வகையில வந்து ரஜினி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற நபர் இல்லைன்னு தான் நான் தனிப்பட்ட முறையில நம்புறேன் அதே நேரம் பாத்தீங்கன்னா திரைத்துறையிலும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பேசப்படுற செய்திகளை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்ப வேண்டியிருக்கு என்னன்னா தர்பார் படத்தினுடைய தயாரிப்புல அன்பு செலியன் வந்து நிறைய பைனான்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு ஒரு தகவல் உண்டு அது இல்லாமல் தர்பார் படத்தை வந்து சில ஏரியாக்கள் அவர் வாங்கியிருக்காரு இப்போ நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டோம் அப்படின்னா தர்பார் படம் ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ளாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ இவர் வந்து அந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு நெருக்கமானவராக இருக்கார் ஸோ இவர் வந்து எனக்கு நஷ்ட ஈடு கொடு அப்படின்னு போய் களத்தில் நிற்க முடியாது அதனால மற்ற விநியோகஸ்தர்களை தூண்டி விட்டு இப்படி ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்தினது அன்பு செலியன் தான் அப்படின்னு வந்து ஒரு கருத்து இருக்கு இந்த கருத்து ஒருவேள் ரஜினிக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரஜினி வந்து இந்த விஷயத்தை அவருக்கு நெருக்கமான குருமூர்த்தி கிட்ட ஷேர் பண்ணி ஸோ அவர் மூலமாக டெல்லிக்கு வந்து தகவல் போய் அங்கிருந்து தான் இந்த ஐடி ரைடு நடந்ததாகலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஹேஷியம் தான் அனுமானம் தான் அதில் உண்மை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரஜினி இதுக்கு பின்னணியில் இருந்தால் அன்பு செலியன் மட்டும்தான் காரணமாக இருப்பாரா இல்லை ஒருவேளை இதுவும் அனுமானம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சமீப சில வருடங்களாக ரஜினியோட படங்கள் எந்த அளவுக்கு வசூல் ஆகுது விஜய் அதெல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு வரார் கண்டினியூஸாக எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் கோர்ஸு பிகில் முந்நூறு கோடின்னு சொல்கிறாங்க தனது இருப்பு இருப்பை இன்னொருத்தர் நிரப்புறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா ஸ்டாருக்குமே அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்க பிளான் பண்ணாரோ ரஜினி ரஜினி மீதாவும் இல்லை இல்லை ரஜினிக்கு வந்து அந்த உள்நோக்கம் கிடையாது அதை வந்து நம்ம உறுதியாக நம்பலாம் விஜய் வந்து நம்மளை வீழ்த்திடுவார் அப்படி சினிமாவில் வந்து ரஜினியை விஜய் வீழ்த்திட்டார் அது உண்மை உண்மை ஏன்னா ரஜினியை விட வியாபாரத்திலும் வசூலிலும் விஜய் படங்கள் வந்து முந்திரிச்சுங்கிறது தான் யதார்த்தம் இதை நம்ம சொல்கிறதுனால விஜயின் சொம்பு ரஜினியின் விரோதி அப்படின்லாம் சில என்னன்னா
இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் சூத்திரதாரியாக இருக்கிற பாஜகவுக்கு வந்து விஜய் வந்து ஒரு எதிரி ஸோ ரஜினியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற இந்த சடங்கில் விஜயையும் உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க திட்டமிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ அன்பு செலியனை மட்டும் போய் கை வச்சா இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால அது தொடர்பாக பிகில்ங்கிற ஒரு படத்தை சென்ட்ரு பாயிண்டாக வச்சு இந்த பக்கம் ஏஜிஎஸ் இந்த பக்கம் விஜய்னு வந்து இவங்க ஒரு வலை விரிச்சிருக்கலாம் அதுக்கடுத்து அன்பு செலியன் மேலே வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் கை வச்சதுக்கு இன்னொரு காரணமும் அரசியல் வட்டாரத்தில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அன்பு வந்து ஒரு சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு முன்னால் மதுரையில் உள்ள மார்க்கெட்டில் தண்டலுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வட்டி தொழில் பண்ண ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு அவர்கிட்ட பல ஆயிரம் கோடி பணம் இருக்கு அவர் என்ன தான் அநியாய வட்டி கொடுத்தாலும் இத்தனை ஆயிரம் கோடி வந்து நிச்சயமா சம்பாதிச்சிருக்கே முடியாதுங்கிறது ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு கூட தெரியும் அது ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும் ஸோ இப்போ அன்பு கிட்ட புலங்குற பணம் யாருது அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அரசியலில் கோல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சில பேருடைய பெயர்கள் சொல்லப்படும் இவங்க படம் தான் இவர் ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அதிமுக அமைச்சர்கள் சில பேருடைய பணம் வந்து அன்பு கிட்ட இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஸோ இப்போ அன்பு செலியனுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதன் மூலம் அதிமுகவுக்கு பாஜக வந்து சில செக் வைக்கிறதுக்கு நினைக்குது அதற்கான காரணங்கள் தேர்தல் நேரத்தில் நிச்சயமா வெளிப்படும் ஸோ நீங்க சொல்றது பார்த்தா எந்த ஆங்கிள பார்த்தாலும் இதுக்கு பின்னாடி பிஜேபி இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு அதுல பிஜேபி ஒரு சக்தி பின்னாடி இருக்கு அவங்களோட டார்கெட் பல பேர் இருக்காங்க நிச்சயம் ஏடிஎம் கே விஜய் அன்பு செலியன் அப்படின்னு பல பேர் இருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து போற போக்கில் அப்படி வந்து மாட்டினாலுதான் விஜய்ங்கிறது மாதிரி பார்க்கலாமா இல்ல போற போக்குலன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் மேலேயும் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குல்ல ஸோ அதனால இவரையும் குறி வச்சு தான் அது பண்ணிருக்கோம் இந்த ஒரு பிளேயில விஜயும் சேர்த்து தான் ஆமா அதுல மாற்றமே கிடையாது என்ன இன்னொன்று ஏன்னா விஜய் மேல வந்து பாஜகவுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்ப விஜய்க்கு வந்து ஒரு நெருக்கடி கொடுப்பதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் ஒரு பாஜகவுக்கு எதிராக எதுவும் பேசாம இருக்கணும் எந்த கருத்தும் சொல்ல சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு அச்சுறுத்தல் நடந்திருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் நடந்த அந்த ரேடுல இதுதான் முக்கியம் நிச்சயமாட்டில் <laughs> ஜிஎஸ்டி டயலாக்கும் ஒரு காரணங்கிறது நிச்சயமாக அவர் புரிஞ்சுக்குவார் அப்போ இந்த நெருக்கடி இந்த இக்கட்டான சூழல் நமக்கு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம அமைதியாகணும் அப்படின்னு நிச்சயமாக அவருக்கு தோணும்ல சரி ஸோ இதுதான் இந்த விஷயத்தில் இப்போ விஜய் விஜய் இன்கம் டாக்ஸ் ரைட் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே வழக்கம் போல நம்ம ரசிகர் நம்ம தமிழ்நாட்டு ரசிகர்கள் அப்படி அஜித் ரசிகர்கள் வந்து வரி ஏபி விஜய் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மணி நேரத்தில் அந்த ட்ரெண்ட் மாதிரி சப்போர்ட் விஜய் அப்படிங்கிற மாதிரி விஜய்க்கு சப்போர்ட் வந்து பெரிய அளவில் போச்சு சரி இந்த முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது அவர் மேலே எந்த குற்றமும் சுமத்தப்படலை அப்படிங்கும்போது இந்த நிகழ்வு இவங்க விஜய டேமேஜ் பண்ணவோ இல்லை விஜய் அச்சுறுத்தலவோ எதுக்காக பண்ணியிருந்தாலும் இந்த நிகழ்வு விஜய்க்கு வந்து மாசு அதிகமாக்கியிருக்கா இல்லை விஜயோட இமேஜ் டம்மி பண்ணுமா இல்லை இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நீங்கள் இந்த பேச்சின் துவக்கத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க சினிமாவுக்கு பின்னால் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளராக நான் அந்த சினிமா துறையில் அதாவது சினிமா பத்திரிகையாளராக நான் இயங்குவதற்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹீரோ ஓர்ஷிப்பை அடித்து தரமட்டமாக்கணும் நீ வந்து ஒரு ரசிகன் போய் நூறுரூவா கொடுத்து படம் பாரு நல்லா இருந்தால் கைத்தட்டு நல்லா இல்லையா காரி துப்பிட்டு வீட்டுக்கு வா இவ்வளவு தான் உனக்கும் இந்த சினிமாவுக்குமான உறவு உனக்கும் அந்த நடிகனுக்குமான உறவு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அதுதான் அவ்வளோதான் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடிகின் பின்னால் திரள்ற இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல ரொம்ப கேவலமாக போயிட்டாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடுல ஒன்று தான் இதெல்லாம் இன்னும் சொல்ல போனால் சமூக வலைத்தளங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இந்த சினிமா நடிகர்களுடைய ரசிகர்கள் எவ்வளவு வக்ரமானவங்க எவ்வளவு ஆபாசமானவங்க அறுவறுப்பானவங்கிறது இன்னைக்கு தான் தெரியுது அந்த ஆபாசத்தை அவங்களுடைய வக்ரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நடிகன் மீது பார்த்தீங்கன்னா வெறுப்புணர்வாக உமிழ்றாங்க ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அன்னைக்கு நடந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா இந்த விஷயத்து மட்டும் இல்லை ஒரு நான் என்ன கேட்குறேன் நீ வந்து விஜய் ரசிகனாக இருந்துட்டு போ விஜயை வந்து நீ உன்னுடைய சமூக ஊடகத்தில் போய் பாராட்டு அவருக்கு துதிபாடு அதனால கூட பெரிய நஷ்டம் இல்லை ஆனால் நீ விஜயுடைய போட்டியாளரான இன்னொரு நடிகன் மேலே எதுக்கு நீ வந்து அவதூறு சுமத்துற அதே மாதிரி அஜித் ரசிகர்கள் நீ அஜித்தை வந்து பாராட்டு அவருக்காக நீ வந்து
அது சொல்றதுக்கே வார்த்தை இல்லை ஸோ அப்போ நான் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் வரல இந்த விஷயம் அப்போ என்ன எந்த மாதிரியான ஒரு இல்லை அதை தான் கேட்குறேன் இப்போ இவங்க வந்து வரி ஏய்ப்பு விஜய் அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து சோசியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு விஜய் மேலே எந்த குற்றமும் இல்லை அப்படின்ட்டு வருமான வரித்துறையை சொல்லுது இப்போ இந்த ரசிகர்கள்லாம் எங்கே போய் மூஞ்ச வச்சுக்க போகிறாங்க அதுக்கு அடுத்து இன்னைக்கு விஜய் தானே ஐடி ரைடில் சிக்கிறாரு ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து விஜய் தானே இங்கே அஜித் எங்கே வர்றாரு ஸோ இது வந்து ஒரு தவறான போக்கு இதுலேருந்தெல்லாம் இவங்க வெளியில் வரணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய விருப்பம் வழக்கமாக ஆடியோ லான்ஸ்லாம் விஜய் வந்து அரசியல் பேசுறது சமீபத்திய கால ட்ரெண்டாக இருக்கு பழைய ரஜினி அவர்களோட ட்ரெண்ட் தான் அது அதான் ரஜினி வழி தான் விஜய் அதில் மாற்ற அந்த ட்ரெண்ட் தான் அங்கே மட்டும் பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இப்போவும் அடுத்த ட்ரெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச்னு ஒரு விஷயத்தை ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க இந்த அச்சுறுத்தல் விஜய் அமைதியாக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை விஜய் முன்னாடி மாதிரி வந்து பேசுவார்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னென்னா நான் வந்து விஜய் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரைட்டாக அதனால் விஜயுடைய சுபாவம் எனக்கு தெரியும் விஜய் வந்து நம்மகிட்ட எப்படி நடந்துக்குவார் சக நடிகைகள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்குவார் அவங்க வீட்டில் எப்படி நடந்துக்குவாருங்கிறதுல எனக்கு நல்லாவே தெரியும் விஜயுடைய சுபாவத்துக்கு அரசியல்லாம் எந்த காலத்துலேயுமே சரிபட்டு வராது அப்படி ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் ஆனால் என்னென்னா அவருடைய அப்பாவின் ஆசை அல்லது அவருக்கு பின்னால் திரண்ட இளைஞர்களின் ஆசை எல்லாம் சேர்ந்து விஜய்க்குள்ளேயும் வந்து ஒரு அரசியல் ஆசையை ஏற்படுத்திடுச்சு ஆனால் ஒரு அரசியல்வாதி அதற்கான தகுதி அவருக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் தகுதி அப்படின்னா நீங்கள் போய் அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு வரணுமா அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம சமூகத்தை படிப்பது தான் ஸோ அந்தளவுக்கு நேரமும் பொறுமையும் விஜய்கிட்ட இல்லைன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய கணிப்பு என்ன அப்படின்னா விஜய் வந்து நிச்சயமாக குறைந்தபட்சம் பத்து வருஷத்துக்கு அரசியலுக்கு வரமாட்டார் அவருக்கு அரசியல் ஆசை வந்திருக்கலாம் முதல்வர் கனவுல அவர் டெய்லி எந்திரிக்கலாம் அதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆனால் நிச்சயமாக விஜய் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு அரசியலுக்கு வரமாட்டார் ஆனால் காலம் வந்து ஒருவேளை அவர் கையை பிடிச்சி நாளைக்கே இழுத்தாந்து விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சமீபத்தில் நடந்த ஐடி ரைடு மாதிரி தொடர்ந்து அவர் அடிக்கும் போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசியல் கட்சிங்கிறது அவங்களுடைய கவசமாக ஆயுதமாக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தேரை இருத்து தெருவில் விட்ட மாதிரி விஜயையும் கொண்டாந்து இங்கே விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறீங்க அதாவது சினிமாவில் பிளாக் மணியை தவிர்க்கவே முடியாது நிச்சயமாக பணம் இல்லாமல் சினிமா துறையே வந்து கருப்பு வெள்ளையில் தான் இயங்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைங்கிறது பத்து சதவீதமாகவும் கருப்பு பணம் தொண்ணூறு சதவீதமாகவும் இருக்குது இதுக்கு நிறைய உதாரணம் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ நடிகர்கள் ஆகட்டும் தயாரிப்பாளர்கள் ஃபினான்சியர்ஸ் எல்லாருமே அப்படி அப்படியே இயங்கும் பொழுது பட் நம்ம இப்போ உங்களை மாதிரி பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவையாளர்களுக்கு என்ன ஒரு அக்கறை இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் மீறி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட சினிமா நல்ல முறையில் இயங்கணும் நல்ல படங்கள் வரணும் சினிமா ஒரு கலையாக தான் பார்ப்போம் நிச்சயமாக பட் இந்த ரெய்டு குறிப்பா அன்பு செழியின் மேல வச்சிருந்த அந்த டார்கெட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பல படங்களுக்கு அவர் ஃபினான்ஸ் பண்றாரு கண்டிப்பா ஸோ இது சினிமாவுக்கு ஒரு தேக்க நிலையை ஏற்படுத்துமா இமிடியா எப்படியுமே இமிடியா இந்த ரைடுக்கு அப்புறம் உடனே அவர் வந்து பல இடங்கள் பிளாக் பண்ணிருப்பாங்க கண்டிப்பா ஸோ பழைய அந்த ஃப்ளோ இருக்கு அது மணி ஃப்ளோ அப்போ இது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா இல்லை ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா அன்புச்செலியின் வீட்டில் வந்து எழுவத்தி ஏழு கோடி ரூபா மட்டும்தான் கைப்பற்றினாங்கிறத எனக்கு காமெடியாக இருந்துச்சு நான் கூட நண்பர்கள்கிட்ட கமெண்ட் அடித்தேன் ஏப்பா அவர் டீ குடிக்க வச்ச காசை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்குன்ட்டு என்ன அது அர்த்தம்னா அன்பு செலியன்கிட்ட அத்தனை ஆயிரம் கோடி பணம் இருக்கு அவரை பற்றி இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய தயாரிப்பாளர் சொல்லுவாங்க அன்பு செலியனுடைய நல்ல விஷயமா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவர்கிட்ட நம்ம கடன் கேட்டோம்னா ஐ மீன் அந்த ஃபார்மாலிட்டி கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் நம்ம கேட்ட அத்தனை கோடி வந்து கேஷாகவே டெலிவரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு மணி ஃபுல்லோ உள்ள ஒருத்தர் அப்படின்னு தான் அவரை பற்றி பேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ இப்போ அவர் வீட்டில் ரெய்டு நடத்தியதன் மூலம் என்னென்னா அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள்வதற்குன்னு ஒரு சில காலம் தேவைப்படும்ல ஸோ அந்த பீரியடு வந்து சினிமாவுக்கு அவங்களால் ஃபைனான்ஸ் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து ஒரு சின்ன தேக்க நிலை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரம் அது நீண்ட கால தேக்க நிலையாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது அது சீக்கிரமே வந்து அதுலேருந்து மீண்டும் மறுபடியும் தொழிலை தொடங்கிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் கட்டுற தொழிலே இது தானே என்ன ஸோ ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால இடிஞ்சு போய் உட்காந்துட மாட்டாங்க கடந்த காலத்திலே இவர் வீட்டுக்கு ரெய்டெல்லாம் வந்திருக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக சரி இந்த அன்பு செழியன் வந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணா இல்லை ஒரு ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா காசு கொடுக்குறாரு கோடிக்கணக்கா இதை இவர் எல்லா படத்தும் பண்றாரா இல்லை
கையெழுத்து வாங்கிட்டு தான் பணம் கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கேரண்டி ஆமா அதான் கேரண்டி ஏன்னா இப்ப இந்த படத்துல ஏதாவது பிரச்சனை ஆனாலும் அடுத்த அவர் ஒரு படம் எடுப்பார்ல சோ அவர் வந்து ஒரு பெரிய சம்பளம் வாங்குறாரு அந்த சம்பளத்தை நம்ம அப்படியே வாங்கிடலாம் நமக்கு கொடுத்த பணத்துக்கு ரிட்டர்ன் வந்துருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பா உண்மையாவே இப்ப உங்களுக்கு தெரியல உண்மையாவே பிகில் வந்து முன்னூறு கோடி வசூல் பண்ணிருச்சா இல்ல நான் அப்படி நினைக்கல ஆனா இந்த நேரத்துல ஒரு தகவல் சொல்லணும் சில வருடங்களுக்கு முன்னால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கோடி ரூபாயில ஒரு தயாரிப்பாளர் படம் எடுத்தாரு அப்படின்னா அதை வந்து ஐம்பது லட்சத்துல எடுத்ததா தான் சொல்லுவாரு என்னங்க அப்படின்னா சார் ஐடி ரைடு வந்துரும் சார் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அதிகமா சொன்னா ஐடி ரைடு வந்துரும் ஆனா இப்ப சமீப காலமா கார்பரேட்டுகள் பண முதலைகள்லாம் இது உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு நூறு கோடியில படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இவங்களே அதை இரநூறு கோடியா ப்ரபகண்டா பண்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கோடி பிசினஸ் பண்ணா நூத்தி ஐம்பது கோடின்னு சொல்றாங்க நூத்தி ஐம்பது கோடி வசூல் பண்ணா இரநூறு கோடின்னு சொல்றாங்க ஸோ என்னோட லாஜிக் அப்படின்னு பார்த்தா இவர்களுடைய கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்குவதற்காக இந்த மாதிரி மிகைப்படுத்தி ஒரு நம்பர்ஸ் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இந்த பிகில் படத்தின் முன்னூறு கோடி வசூலை கூட நான் அப்படித்தான் பாக்குறேன் ஏன்னா நான் ஒரு டிராக்கரா பல விநியோகஸ்தர்கள்ட பல தியேட்டர்காரங்கள்ட்ட பேசினப்ப ஏறக்குறைய இருநூத்தி அறுபது கோடி ரூபா தான் வசூல்னே சொன்னாங்க ஆனா திடீர்னு பார்த்தா தயாரிப்பு தரப்பே முன்னூறு கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த அறிவிப்புல வந்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அதே மாதிரி படத்தினுடைய தயாரிப்புலையும் பார்த்தா நூத்தி அறுபது கோடின்னு வந்து வெளியில சொல்றாங்க தயாரிப்பு தரப்பு நூத்தி எண்பத்தஞ்சு கோடி நூத்தி எண்பது கோடின்லாம் சொல்றாங்க இது எல்லாத்துக்கும் பின்னால இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வர்ணஜாலம் நடக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வெறும் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் கிடையாது என்ன இந்த மாதிரியான கருப்பை வெள்ளையாக்குற தந்திரம் இருக்கும் நான் சந்தேகப்படுறேன் பல விஷயங்கள் இதுக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா இந்த ரைடு இதுல விஜய் உள்ள வந்தது இதுக்கு பின்னணியில நீங்க சொல்ற மாதிரியே ஜோசப் விஜய் என்று பிஜேபி நதால் கருதப்படுவதால் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் இதெல்லாத்தையும் மீறி வரக்கூடிய மாஸ்டர் படத்துக்கு இந்த ரைடு எவ்வளவு பலத்தை சேர்த்திருக்கு இல்ல நிச்சயமா ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி கிடைச்சிருக்குல்ல ஏன்னா மாஸ்டர் படப்பிடிப்பில் இருந்த விஜயை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அப்படி தூக்கிட்டு வந்தாங்கங்கும் போது அதில் மாஸ்டருங்கிற பேர் ஒன்று சேர்ந்தே வருது நிச்சயமாக அது மாஸ்டர் படத்துக்கு மைலேஜ் தானே அதில் என்ன டவுட் நீண்ட நேரம் இந்த ரெய்டு குறித்தும் விஜய் குறித்தும் பல விஷயங்கள் பேசினீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி பிரியானந்த் கமெண்ட் ரைட் திஸ் கேம் நல்ல மாட்டேன் எடுங்க நீங்க அதுல இருந்து எடுக்க மாட்டேன் எடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆப்பு இந்த படத்துல ஒரு விஷயத்தை நீங